ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗീ കേക്ക് ആണ് കേട്ടോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗീ കേക്ക് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു മുൻപ് ഞാൻ രണ്ട് കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരെണ്ണം ഓവനിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതും മറ്റൊന്ന് ഇഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കേക്കും നമ്മൾ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കേക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ പ്രോസസ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യമ്മി കേക്ക്സ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാടമം ഗീ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബേക്കിംഗ് ടിൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ ബട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു ടിന്നിൽ ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ വേറെ ടൈപ്പ് പാൻ ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡിസൈൻ നമ്മുടെ കേക്കിനെ കിട്ടത്തില്ല ഇതിനകത്ത് ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ബട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു വൺ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ അരിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ടും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ മാറ്റി വെക്കാം അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു വൺ കപ്പ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടർ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെയ്യാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നെയ്യ് ഒരു അര കപ്പ് നെയ്യാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ അതങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വരും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് തിരക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ ആ വായുഭാവം കുറച്ച് വലുതാണെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ വായുഭാഗം കുറച്ച് ഒതുക്കമുള്ളത് എടുക്കുവാണ് അത്രക്ക് അങ്ങ് തെറിക്കത്തില്ല കേട്ടോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പഞ്ചസാരയും നെയ്യും കൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ട് അതങ്ങ് തെറിക്കുന്നതൊക്കെ നിന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ചേരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം എന്നിട്ട് അതും ബീറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കണേ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വരും കുറച്ച് നേരം നമ്മളൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടും നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ആ പഞ്ചസാരയുടെ തരിതിരിയൊക്കെ അങ്ങനെ വലിയ പീസ് അല്ലാതെ കുറച്ച് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഏലക്കാപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏലക്കാപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കേക്കിന് മറ്റ് കേക്ക്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഏലക്കാപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടർ അല്ല ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ള ഒരു യമ്മി കേക്ക് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വരെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പാൽ അങ്ങനെ ചൂടാക്കണം എന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു കുറച്ച് പാൽ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയായിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതുപോലെ പാലും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യം കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കും അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ കുറച്ച് പാലൊഴിക്കും പിന്നെ അത് ബീറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പൊടിയിടും അത് ബീറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ പാലൊഴിക്കും അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയായിട്ട് നമ്മളത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ
നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് ടെൻ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ബാറ്ററിന് ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ മിഡിൽ റാക്കിൽ ഓവൻ്റെ മിഡിൽ റാക്കിലാണ് വെക്കുന്നത് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് നോക്കാം ആ ടൈമിൽ നമ്മളൊരു ടൂത്ത് പിക്കൊക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഒട്ടും തന്നെ മാവ് തിരിച്ച് ആ ടൂത്ത് പിക്കിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കുറച്ച് നേരം ചൂടാറാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ടെന്നിൽ നിന്ന് അതിനെ മാറ്റാം നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ കേക്ക് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കേക്ക് ടെന്നിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്ററാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നൈഫ് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതങ്ങ് താന്നു പോവും അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അങ്ങനെ കാണുന്നത് വരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ് പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്